Yes, so very extremely um, a warm welcome to all of you to this uh, webinar. Welcome to Indian Institute of Commerce lecture. So happy to conduct webinars across the week, uh, across the month. So every Saturday evening, seven o'clock, we conduct webinars to give uh, a lot of um, information regarding professional commerce courses at um, available for students after their 12th and after their degree. So today, also like every Saturday evening, seven o'clock, we are again here to speak to the students, to give them their, in, their uh, the advices and um, whatever information they would require regarding the courses that is available to you to secure your future. Uh, my name is Avinash Kulur. I am the Senior Manager Academics Online Operations at Lexia. Also a faculty for uh, Chartered Accountancy courses. We also have uh, Tommy Virat, sir. He's a Chartered Accountant and the Manager Academics um, Offline Operations at Lexia. So he's also going to speak to you about your various opportunities. Uh, in the field of commerce. And um, I know that uh, you all are very, very excited to have a proper understanding about what is is what is it in store for you with respect to commerce, commerce So before I move forward, chat box, if it is possible, uh, can you all just um, message me what is your background? background and what is your background what is your minimum qualification that you have secured right now uh, qualification so those who are listening to this webinar if you could just use the chat box and give reply on whether you have done your 12th or whether you have done your degree degree aanengil endana bcom aano bba aano bsc aano endana ningal complete cheyda degree you know, BA or no other. If you can't type, it will be great for us to know. Okay, we have BSc Physics, yes. So, everyone, if you could just type your uh, your present qualification, the present studies that you have completed, it will be more easier to communicate and uh, discuss with you a lot of things. One second, let me just, uh, yeah. I think everybody, degree B, com, completed graduation in economics. Okay. Nitin, uh, is the chat box open for uh, for every, uh, for them to message to the host? So, okay, just, just check uh, on that. But anyways, I'm getting some messages in the question answer session, uh, question answer place. So I'm able to look at few uh, of the replies. Okay. Fine. Yeah, because I cannot see an option where I can message everyone. So I... fine. Anyways, so so we, I think we have, yeah, so we have messages coming in the chat box. Perfect. So BCom, doing BCom, BCom. Okay, BCom. So we, a lot of BCom graduates have come to this webinar. Okay, and we also have people from the science background, BSc and uh, BA. So it's a mixed crowd. Totally okay. So, um, and before again, I go forward, tell me, what is that you are excited to know about? In the particular kind of cool excitement that you, uh, about chartered accountancy, Indian chartered accountancy, or do you want to, you know, you, are you excited about uh, UK, ACCA, Chartered Accountancy? What exactly are you excited about? Okay, Indian CA, okay, so we have BSc Mathematics also, great. So, um, we will discuss about Indian CA, we will discuss about ACCA, we will understand the difference between the two courses, which is good for you, which can be done, and we will discuss First of all, let me all tell you that um, you are all 
uh, whoever has uh, you know many people are from the commerce background and those people who are not from the commerce background let me tell you commerce is a wonderful area to be explored by people across the world commerce in the varayna oru valare endana open area ana and um, commerce gives you a lot of opportunities uh, you know kore padana sadhyathil commerce il undu adile adile professional qualification nedan aagrahikkunna aalkarkana chartered accountancy cost and management accountancy company secretary porulla courses design cheyirikkunnu and uh, world ipo or global market aaya shesham you know you are able to do even courses which are provided in india and also courses provided outside india in india itself like alexil uh, nokkanundengil we have a lot of students doing courses like acca we have uh, students who are doing cma us you know all these courses um, or professional courses which are outside india but they are studying from lexia and uh, uh, you know indian institute of commerce and getting wonderful results and this time also our acc results one two days i told you and we have you know uh, so many people who have qualified as chartered accountants after the results have come out on 18th also indian ca result one up we had a large number of students clearing uh, and becoming chartered accountants so it's extremely happy to see you know uh, the students clearing the examinations with good marks and getting placed in best companies across the world and adinak adinak saadhyatha the reason is basically commerce commerce ennu parayunnathu commerce is everything ennu parayum commerce ella eduthu undu anywhere anywhere there is a avar evadengilum or development undengil be it any field we need people to maintain accounts we need people who are professionals in costing we need people who are good at law so commerce is always in demand you know there is no single day where we can say the commerce is not in demand so that's the best thing about commerce commerce padichu kanyal there is there is a surety that you would be you, you would be placed in some company and you would be working and securing a good salary and in that ningal or commerce professional course edukkanengil automatically you go to the best position in the organization and and our commerce professional courses as i said there are three courses and we have ca chartered accountancy cma cost and management accountant and cs that is company secretary namaku aadyam ee moonu courses inde difference endanu nalladhu pettam nokka difference between these three courses is is nothing but nothing but uh, ca adava financial accounting inde professional qualification aanu means if you look at a chartered accountant he is the king he is the best qualification you can obtain in the field of financial accounting endana financial accounting endu varnal for example ningada veetile ningada achano ammayo alle ningalo aarengilum krithyamayittu bookil oru kanakku ezhuthi vekkunnundu nundengil commerce in aa oru process ne vilikkunna perana financial accounting kanakku ezhuthi vekka income um expenditure um kanakkellam ruthike ezhuthi vekkunna aa concept nanu nammal financial accounting ennu parayunnathu so aa financial accounting the king the best qualification aanu chartered accountancy രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആരാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ടൂറിന് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബജറ്റ് ഇടണം ബജറ്റ് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബജറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ തീരുമാനിക്കുക എവിടെ പോകണം ഹോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരിക്കും ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ബജറ്റ് ഇടണം ബജറ്റ് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ പത്ത് പേര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടിയും ഇത്ര പൈസയാണ് ആ ടൂറിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഹിയർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് വി ഹവ് ഡൺ ഹിയർ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ഹവ് ഡൺ ഹിയർ ഇസ് we have used accounting and taken decisions nammal accounting ubayichu theermanangal eduthu adinu vilikkana peyraana management accounting and management accounting the, the the king the best qualification aanu cost and management accountancy ennu parayunnathu adu pole law and regulation neyamangal laws and regulations ne pettittulla high level knowledge the best qualification aanu company secretary company paramaya law ബിസിനസ് പരമായ ലോ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ടിൽ ഹൈ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കമ്പനി പരമായ ബിസിനസ് പരമായ നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വൺ ഇസ് സി എ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി സെക്കൻഡ് ഇസ് സി എം എ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സുകളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ വൺ റൂട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ നോർമൽ റൂട്ട് ഓർ ദി ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ട് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സി എ പ
ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇന്ത്യൻ സി ആയിക്കോട്ടെ എ സി സി ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് ടു എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റും ബൈ വിച്ച് യു കെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദീസ് കോഴ്സസ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദീസ് കോഴ്സസ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാംസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എക്ക് സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ സി എം എക്ക് സി എം എ ഫൗണ്ടേഷൻ സി എസ് ന് സി എസ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി സി എയിലും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നത് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനും മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലാണ് പിന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ലെവലാണ് മൂന്നാമത്താണ് ഫൈനൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ബി കോം ആണെങ്കിലും ബി ബി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ഏത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവര് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇഫ് യു ആർ ഫ്രം എ കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എന്താണ് കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇഫ് യു ആർ ഫ്രം എ നോൺ കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാംസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് എക്സാംസ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാംസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു കെൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദി സെക്കൻഡ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സോ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കാണ് ഡയറക്ട് എൻട്രി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു കെൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദി സെക്കൻഡ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അത് ഇന്ത്യൻ കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതർ ദാൻ ആർട്സ് അതർ ദാൻ ആർട്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് എ സി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഇസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ ബി കോം ഡിഗ്രി അത് ബി കോം ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് നാല് പേപ്പർ ആണ് എക്സംഷൻ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് എ സി സിയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നാല് പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുക അതേപോലെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ബി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആറ് പേപ്പർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻസ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഏഴ് പേപ്പർ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താവും എ സി സിയെ പാസ്സാവും സോ ബേസിക്കലി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു ദി സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഡു വൺ തിങ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്താണെന്നും അത് എന്തിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രീനെ പറ്റി യുനോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ യുനോ വി വിൽ ഹാവ് Tommy sir who is a chartered accountant and the manager academics of line operations he will tell you about direct entry in indian ca indian ca le engena direct entry cheyam as i said foundation level cheyande directly intermediate like povuna aanu nammal direct entry ennu parayunnathu so rent exams eyidanda avashyam undu adin details um adu engena cheyanam nalla karyangalu tommy sir ningalku explain cheyum tommy sir thank you avinash sir thank you
ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഞാനൊരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴില് ആർട്ടിക്കിൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സി എ ല് പ്രൈമറിലി മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് വൺ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ് ദ നെയിം എംപ്ലോയീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വളരെ ബേസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഇന്റർ ലെവൽ എന്നുണ്ട് ഇന്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഫൈനൽ എഴുതിനെങ്കാട്ടി മുമ്പ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് യു ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കീഴില് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് പ്രൈമറിലി ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റെ ടു ഗിവ് യു എ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് തരം എൻട്രി റൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതുക ഫൗണ്ടേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതി അവിടെ നാല് പേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ള ആ പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ട് കയറാം ന നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെ എന്താണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ എക്സാം അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി വരുന്ന ഒരു കൺ ഡൗട്ട് ഏ ഏത് ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ എക്സംഷൻ തന്നേക്കുന്നത് ആര് ഏതൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഈ പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാതെ ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്ലി ഇന്റർല് പരീക്ഷ എഴുതാം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ബി കോം ബി ബി എ ഓക്കെ വൺസ് ഓർ എനി അതർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് എന്താണ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി രജിസ്റ്റർ ഫോർ സി എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി appear for the exams appo ivada primarily rendu group aanu ullathu okay you have two groups oru group lum pudhiya scheme vechittu moonu moonu papers aanu ningal ezhuthi pass aavundathu and so palarku undavuna doubt aanu sir njan appo direct entry route edukkumbol enikki foundation level ulla knowledge karyangal njan miss aayi povunnundo ennolla oru confusion aanu see ad institutes like has done a lot of study and the institute has done a lot of research also idile ningal yan aadime eduthu edutha peru varnu foundation level ulla exam la ulla papers already ningal ningada bcom o bba enni parayna graduation course ulla ningal adu already padikkunnundu appo ningalku athyavasham knowledge aa area il undu ini vera oru category of students onnu parayum sir yan bcom olappi yan onnu tattikooti aanu yan endanu onnu pass aayathu അപ്പം എനിക്ക് മര്യാദക്ക് ഒരു ബേസ് ഇല്ല ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ദ വേൾഡ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെൽമി സാറേ എനിക്കൊരു ഒരു ബേസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ നേരെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് കയറണം ഐ ടെൽ ദം ഡോൺ വറി യു ഹാവ് സഫിഷ്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ടേഴ്സ് ദേർ ഇൻ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ പ്ലേപ്പേഴ്സ് പ്ലസ് വി അറ്റ് ലക്ഷ്യ വി ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ബേസ് ക്ലാസ് കാരണം ദിസ് ഇസ് ഇന്റെൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ആ ബേസ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ ഗുഡ് പാർട്ട് ഇസ് യുവർ നോളജ് വിൽ പിക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോ ആ ബേസ് മിസ്സായി പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിയറോ വെറിയോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സിന് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിനാണ് ബേസ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ബേസ് അക്കൗണ്ട്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ടാക്സേഷൻ ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേ എന്നിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് വി ആർ ഗോൺ ടീച്ച് യു എവ്രിഥിങ് ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു ദ ബേസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദ സി എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ആഡഡ് ഇൻ ദ ബേസ് ക്ലാസ് നൗ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് വി ഹാവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓൾസോ അപ്പൊ ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഹു
ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ ഫാക്കൾട്ടി ഇറ്റ് സെൽഫ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എങ്ങാനും അത് മിസ്സായി പോയി പിന്നെ പിന്നീട് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോൺടാക്ട് ദ മെൻറ്റർ ആൻഡ് ആസ്ക് ഓൾ ദ ഡൗട്ട്സ് ടു ദ മെൻറ്റർ പിന്നെ പ്ലസ് വി ഓൾസോ ഹാവ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു കാലിബർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഈൽഡഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ എസ് ഓക്കെ നാവ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് യു ക്ലിയർ ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ യു ഹാവ് ദ ഫൈനൽ ലെവൽ റൈറ്റ് നോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ ലെവൽ ബട്ട് ലെറ്റ് മീ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയർ സം ഓഫ് ദ മിത്സ് സം മിത്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് സർ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കുറച്ച് പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ബി കോമിന് ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചില്ല ഓർ നദർ ഡൗട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാവ് സാറെ എനിക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര വീക്കാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഈ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓൾസോ നദർ പ്രോമിനൻറ്റ് ഡൗട്ട് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ഹാവ് സാർ എന്നെ കൊണ്ട് സി എ പറ്റുമോ ഐ വുഡ് സേ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും മൈ സിമ്പിൾ ആൻസർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഡെഡിക്കേഷൻ സി എ കോഴ്സ് ഐ വുഡൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ടഫ് കോഴ്സ് ഫ്രം എ സിലബസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലായോ ഈ ഐ എം എ എവിടെയൊക്കെ പോലെ ഭയങ്കര ലോജിക്കലി ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കില്ല വാട്ട് എവർ ഇസ് ദയർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് വിൽ കം ഫോർ ദി എക്സാംസ് പിന്നെ അവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് അതൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് എന്താണ് ആ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സിലബസ് വാസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി സിലബസ് സിലബസിന്റെ അകത്ത് ലോജിക്കലി ട്വിസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് സിലബസ് ഇസ് വാസ്റ്റ് അപ്പൊ പലരും പറയും സി എ ഞാൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഞാൻ ഫെയിലായി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇഫ് യു നോട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈ ചില പിള്ളേർ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു റിലാക്സിങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ആവും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡേഞ്ചറസ് പാർട്ട് വിച്ച് ഐ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡേഞ്ചർ ആണത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് ഫോർ യു ടു ക്ലിയർ സി എ കാരണം എന്താണ് ഇത് സിലബസ് വാസ്റ്റ് ആണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ആ എഫേർട്ട് ഇടണം ഐ ക്യാൻ ഷോ യു എൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വേർ ആവറേജ് കാലിബർ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് സം ക്ലേസസ് ഐ ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർലി സേ അവർക്ക് കാലിബർ കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് അറ്റം അവരെന്താ ചെയ്ത് അവർ ഫാക്കൾട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡൻസ് അവർ അതേപടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും തിയറി പേപ്പേഴ്സ് എഴുതി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അതേപടി എഴുതി പഠിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ടെൽ ദം ടു സിറ്റ് ഫോർ എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേൺ ദേ വിൽ ഡു ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ i can confidently tell you that you will not fail for ca exam okay you will not fail for ca exam and you can also even ask the students who have failed avare eduth honest aayittu chodikka ningal mariyaakki padichirunnu pala pillerum parikshikku thookum adu kaiyittu endana parikshe ezhudi kaiyittu kore neram endana ivaru padikkilla angane onnum cheyirathu that is a mistake that is happening otherwise ca is a very good course and സി വൈ ഐ സേ ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എടുത്താലും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കോഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഹാവിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മെനി പീപ്പിൾ ദേ ഡു എ നോർമൽ ഡിഗ്രി ദേ ഗോ ടു ദ വർക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യും എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡർ ക്ലൈംബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ക്ലൈംബ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡർ ദെൻ വോട്ട് ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാരണം ഒരു ലെവൽ വരെയേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഒരു നോർമൽ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് യു ആർ കമ്മിങ് അറ്റ് ദ ലോവർ ബോട്ടം അവിടുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് മിഡിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ മുകളിലോട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ലാഡറിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ഭയങ്കര പാടുപെടും ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ വിത്ത് എ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു സി എ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സി എ സി എം എ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട്
ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് സി എ പോലത്തെ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കണം ന ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അവര് ലൈഫിൽ കുറെ ഇയേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത് താങ്ക്ഫുള്ളി ഫു യു ഗൈസ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ടെൽ യു ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ട്രജക്ടറി തന്നെ മാറും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സം ഓഫ് ദ മിത്സ് വിച്ച് ഐ ഡിസ്കസ് ബിഫോർ എന്താണ് സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോളജ് വേണം വേണ്ട വേണ്ട ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതും നിങ്ങൾ മെന്റലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒരു ഫിഗർ പ്ലസ് ഒരു ഫിഗർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ത് എന്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എത്ര വെച്ച് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് വോട്ട് ഏത് ഏത് സമയത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ വെൻ ഐ വോണ്ട് ടു ജോയിൻ സി എ സി എ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മാക്സ് 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 ഭയങ്കര സംഭവമാണ് വേണം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം വൺസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ബേസിക് അരിത്തമെത്തിക്കൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് പോലത്തെ മാക്സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ അകത്തില്ല ദെൻ റൈസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഫ്രം ദിസ് കാരണം ഈ ഈ ഒരു മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെൻ വി ഗോ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സ് സി എ പോലത്തെ ഒരു കോഴ്സ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ദ നോളജ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഫ്രം എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് സീക്കുക പലപ്പോഴും പിള്ളേർ പറയും പിള്ളേരിങ്ങനെ കുറേ ഭയങ്കര സീനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര മിത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇത് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണേന്ന് പറയും അപ്പൊ പറയും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ചേട്ടന് സി എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ആള് സി എ ഒന്നല്ല ആള് വേറെ എന്തോ ജോലി ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓൾവേസ് ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് ഓർ റിസർച്ച് ഫ്രം എ പ്രോപ്പർ സോഴ്സ് ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ and you should follow the right strategy also njan parnile padikende reethi cl by heart padikende avashyamilla understand idu padika keywords memorize cheya manasilavunnundo school la padikana pole ees um boss um angane onnum by heart irunnu appo it is important that you get the right guidance the right coaching and right so the only then we will be in the right direction la namukku povan pattullu clear avunnundo i hope i have addressed a few things for you and one good advantage for you is ningalku palarum i believe palarum bcom um uh, mcom okka kaliyavaranu you can have a direct entry and endana korcha tough aano aanu karanam endana ningal korcha hours spend cheyanam like i said ningalku endana ithreyum syllabus cover cheyadarik adana avadhu or difficult part logically twisted alla i'm just summarizing all the points for you appo adunde enna make up your mind your attitude has to be right and i can guarantee you ഈ നാലോ നാല് വർഷം നിങ്ങൾ അത് അത്യാവശ്യത്തിന് എഫേർട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു പുട്ടിങ് ഇൻ ദ അവേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് മീ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈഫിൽ ആ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വേണം എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു പേ വേണം സാലറി പേ വേണം ഈ ഒരു വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഓരോ എഫേർട്ടും കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാവുള്ളൂ മറ്റേത് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷനും ക്ലാരിറ്റിയും ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലൈഫ് ഐ എം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സി എ ഓർ ഹിയർ ഐ എം ഓൾസോ ഷെയറിംഗ് മൈ പ്രൊഫഷണൽ ജേർണി വാട്ട് ഐ സീൻ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ഹു ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് മൈ തോട്ട്സ് സോ യു വിൽ ബി എബിൾ ടു ടേക്ക് എ ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ ഫോർ യുവർ സെൽഫ് സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ ഗെസ് ഐ കവേഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ഏരിയ ദാറ്റ
uh, who is coming through the direct entry route uh, you know or if a route in varnal first you know basically you start from uh, the uh, what do you say you start from the article ship aanu ningal totally nanku or 3 years in article ship aanu ullathu 3 years article ship cheyyunnende ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽ ഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നയൻ മന്ത്സിന്റെ ആർട്ടിക്കൽ ഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഡയറക്ട്ലി ആർട്ടിക്കൽ ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല യു ആർ ജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു വർക്ക് യു ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു പാസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അപ്പൊ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ ബാച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യയുടെ ആറ് ബ്രാഞ്ചസിലും ഓൺലൈനിലും ബാച്ച് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർട്ടിക്കൽ ഷിപ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നയൻ മന്ത്സിന് ആർട്ടിക്കൽ ഷിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എക്സാംസ് എഴുതാൻ പറ്റും okay so the basic criteria for writing intermediate in ca is that you complete your degree and 9 months of articleship but before you write the intermediate exam you need to finish attending the classes so that you first attend the classes and then go for the endana uh, articleship like go if a student yeah. asks if I, if you have come from the foundation route can you shift to a direct entry actually it is yes ningal foundation route lude vanna kutti anengil ningal direct entry like shift cheyan pattu adile yaadoru restriction illa ningal degree completed aanennengil ningalku end cheyan pattum online vadi ningalku ningalku foundation route enna direct entry like namak end cheyan pattum shift cheyan pattu that is possible yeah to to i i missed the point which avinash sir said but just to add on something to that sir parna point bayangara relevant aanu because uh, when i started off with my ca journey and the cpt ayirunnu and the entrance exam ayirunnu ee entrance exam kaiyinj kenjittu we were asked to you know directly do the article ship adu cheyan parnayirunnu appo sir parna point nu ornayna nammal work aanu avada aadhyame cheyyunnathu ആദ്യം നമുക്കൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗിൽ എന്താണ് ഒരു വൗച്ചിങ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആ തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു നമുക്കൊരു ബേസ് ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് പ്രാക്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സീൻ ആസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് നോളജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ വലിയ നോളജ് ഇല്ലാതെ നേരെ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ to go to go come through this route that is class attempt ed kaiyin yenittu then you can go in for the 9 months article ship that is highly advisable even from my side yeah. Yeah. so uh, just uh, just before we go forward what i'll do is i'll just discuss about hcc for you cases ne patti yan pettanu na discuss cheyam appo namukku adin difference namukku samsarikkan eduppayirikkum ACC is an ACC is a chartered accountancy course it is founded in 1904 it's a global professional accounting body on ACC and or you know which offers the chartered certified accountants qualification ACC is recognized in over 180 plus countries across the world now if you look at ACC you can see there are totally 3 plus 6 plus 4 there is 13 papers on you will complete and the ACC qualify cheyaning actually totally 15 papers ACC il undu ത്രീ പേപ്പേഴ്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം കമ്പൽസറി ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ രണ്ട് പേപ്പർ കമ്പൽസറി ആണ് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സോ ടോട്ടലി പതിമൂന്ന് പേപ്പർ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് എൻ എ സി സി എ അഫിലിയേറ്റ് എ സി സി എ അഫിലിയേറ്റ് ആയ ശേഷം നിങ്ങൾ എ സി സിയിലെ അഫിലിയേറ്റും പ്ലസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുനോ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബിക്കം എൻ എ സി സി എ മെമ്പർ സോ എ സി സി എ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സി എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന് സി എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ
പക്ഷെ എ സി സി എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ വൈസ് എക്സാംസ് ആണ് ഓരോ പേപ്പർ ആയിട്ട് പേപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സാംസ് എഴുതാൽ മതി നിങ്ങൾ സി എയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയാണ് എക്സാംസ് വരിക എ സി സിയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ നാല് തവണയാണ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവുക ദോസ് ഹു ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ബി കോം ബി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിലെ മൂന്ന് പേപ്പറും സ്കിൽ ലെവലിന്റെ ഒരു പേപ്പറും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംപ്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഒമ്പത് പേപ്പർ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താവും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി മാറും നയൻ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി ഇന്ത്യൻ സി എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് പേപ്പർ എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നത് പക്ഷെ എ സി സിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് പേപ്പർ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവും ഓക്കെ ഇവിടെ പേപ്പർ വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ഉള്ളത് എക്സാംസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പതിമൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എ സി സി ക്വാളിഫൈഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ആവും ഇനി എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻസും ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ഓരോ പേപ്പറിൽ അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താവും നിങ്ങൾ പാസ് ആവും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലക്ഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ലക്ഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സിൽ എ സി സിയിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ പാസ് പെർസെന്റേജ് ഗ്ലോബലി ഇസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി എല്ലാ എക്സാംസിലും സെവൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പാസ് കിട്ടാറുണ്ട് ആൻഡ് എല്ലാ വർഷവും മിനിമം മിനിമം അറൌണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തില് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ട് അക്കൗണ്ടൻസ് എ സി സി എന്ന് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു So, which means ACC is actually an examination which is a little more, little more flexible than an Indian CA. If you ask the Indian CA or ACC, you will have to ask the Indian CA or ACC. You will have to ask the Chartered Accountancy course. You will have to ask the two different advantages. If you have to ask the convenience in doing a course, if you have to ask the percentage of the percentage, Uh, obviously, ACCA is now in a better position than Indian CA. Because the pass percentage is high, the paper-wise examination is flexible. If you look at the number of years, you can see the number of years. If you look at the degree, you can see the number of years. It will take another three, three and a half years. If you look at the degree, you can see the degree. You can see the Indian CA qualified. At the same time, അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എ സി സി എ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം ഒരു ടു ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവും മൈ ക്യാമറ ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവും സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സി എ വിൽ ടേക്ക് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ബട്ട് എ സി സി എ വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ആൻഡ് ഓൺലി ടു ഇയേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും എ സി സി എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സി എക്ക് എന്തൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ ആ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈക്വലി ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ എൻ എ സി സി എ ചാർട്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ സി എക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സി എ ആൻഡ് എ സി സി എ ഹാസ് ദ സെയിം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഹാസ് ദ സെയിം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എ സി സി എ ഓൾസോ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബാച്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എ സി സിയുടെ ഡയറക്ട് എൻട്രി ഇസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബി കോം ബി ബി എ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേപ്പർ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ഏത് ഡിഗ്രി ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ മുതൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് പതിമൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് എന്നാലും ഇന്ത്യൻ സി എൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏത് ഡിഗ്രി എടുത്ത ആൾക്കും ഈ പറയുന്ന എ
a course complete cheyan vendi korchudi elpam aayirikkum because you just have to handle one paper at a time but adhe samayam ca da avadiyo ca da group system aanu so even if you clear for one paper a entire group la aggregate illa allengil aa group le edengil oru paper la fail aayi kenja you will have to write the paper again which is uh, which what, this is what makes ca bit tough nadha njan parne syllabus adu pole irunnu padichal mathram ee naal paper um cover ede final level allengil inter level ella moonu paper cover ede ettan pattullu avade aanu intensity ada oru difficulty and like i said it's not logically twisted onnalla appo pinna intensity ada oru advantage side nokkum endana india le signing authority ullathu indian ca k aanu pashe having said that acca kum indian ca kum equal opportunities aanu employment ivada chellumbol and uh, one plus advantage for acca in terms of employment is that logath evada chennalum i i guess sir if i am right 183 countries le alla it is recognized yes, yes. acca yes. is recognized adu oru acca body in appreciate cheyanda oru karyam aanu so they have like tie ups with all the other accounting professional bodies and they have that uh, recognition in 183 countries so ningala evada chennalum ee oru opportunity um bayangara high aanu employment if you are planning to migrate to some other place this will be more advantages pakshe india le stay back cheyidu india le work karyangal cheyan ennalla oru plan aanundengil then i guess uh, ca is a better option because ningalku practice cheyanum pattu if you are interested in practice alla job na aanundengil acca is also good enough because right now all the big fours ey kpmg pwc deloitte ee naal big fours nu endana they are hiring in a big way all cas as well as acca kum india le equal opportunities kitti thodangi oru sahajiram aanu ipo so yes that, those are the oru summary parayan anengil acca yum ca um aitulla oru difference adanu so i guess you will you will take a wise decision keeping in mind your requirements oru aalku oru requirement if someone wants to practice yes ca enna an oru opportunity pashe alla vera migrate cheyan ok anengil yes i would say acca is a better route clear yeah ab adu oru ningala decision aanu we have given you as much as information as possible now it is your job to make a wise decision keeping in mind the pros and cons of everything and like i said we have our sir parnu wala batches comment cheyunnundu make sure you are not delayed karan nu cheyna chelo pillare decision edukkan angade delay avum and finally what happens is that batch batch thodangi 4 5 6 divasam kaiyinj yenna you will miss out on certain portions so let's not have such a situation uh, yes so i guess mm, that's so, it from and, uh, what i want to actually just add on to is that see please understand don't go for a normal uh, upgradation in your courses like they don't go for this mcoms or mbas etc you know just make sure that you join any professional course because ninga professional course la enna kore opportunities und ca und cma und cs und acc und cma us und manasundo so adondenne ninga ishtam pole opportunities undayondenne ninga endayalum or professional course choose cheyu karan ninga life actually set aanu pinne professional course padikkan ipo buddhimuttilla karan we have institutes like institute of commerce lecture which will provide you the coaching required to clear karan ningal aa parayna vera course padikkana samayath edunna effort inde oru korchum koodi effort ivada vannu ittaa mari ningal kendu cheyan pattum nalla oru life set cheyidhu oru career like ettan pattum see otherwise what will happen is now imagine that you are just doing an mcom or any kind of a post graduation course maybe two years ninga adipoli irikkum two years you will be enjoying and relaxed for the rest 20 30 years you will be slogging for getting a good chance a good work or good position but ivada nokkaanengil 2 3 years na korchu struggle undavum but adutha 30 years bayangar endha irikkum relaxed irikkum so make sure you take that decision aa oru kaaryam ningal eppolum manasil vekkya karanam pandatha pole it's not difficult to do these professional courses because of the good coaching that you are getting manasonda nalla coaching kittunnana you you have that possibility manasonda so നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എ സി സി ആണെങ്കിൽ പോലും ഓഗസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കി തുടങ്ങുക സോ ദാറ്റ് ഹയർ ലെവൽ പേപ്പേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആ
ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടെ നിങ്ങൾ എം ബി എ എം കോം പോലുള്ള കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റെഗുലർ കോളേജിൽ പോയി ചെയ്യരുത് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യണം കാരണം ഈ കോഴ്സിന് എന്ത് വേണം കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ യു കെ നോട്ട് ബി ഗോയിങ് ടു എ റെഗുലർ കോളേജ് ടു ഡു എം കോം ഓർ എം ബി എ ഓർ എം എസ് സി ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡു എ സി സി എ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് so please uh, so enroll for these courses and do the post graduation courses along with it lexia has classes both offline as well as online as well as recorded classes so if you want to go for offline you have branches in kannur calicut thrissur kochi kottayam and trivandrum you want to opt online classes online classes are available you want to offer recorded classes recorded classes are available idella available aanu lexia nu ninge contact cheyam number 90612 ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഡബിൾ സെവൻ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ടു ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഡബിൾ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുണ്ട് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജിന്റെ നമ്പർ ഇതാ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വൺ ലിങ്ക് ഹാസ് ബീൻ ഷെയർഡ് ടു ദി ചാറ്റ് ബോക്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബ്രോഷേഴ്സ് ഓരോ കോഴ്സിന്റെ ബ്രോഷേഴ്സും ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാത്തത് കാരണം അത് പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട വി വോണ്ട് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ദ കോഴ്സ് സോ ഓൾ ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ബ്രൗഷേഴ്സ് മനസ്സിലാവണോ സോ യു കെൻ ഈസിലി ഗോ ത്രൂ ദ ബ്രൗഷർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എട്ട് പേപ്പർ ആണ് നാല് പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പില് നാല് പേപ്പർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പില് ഫൈനലിൽ എട്ട് പേപ്പർ നാല് നാല് എട്ട് പതിനാറ് പേപ്പർ ആണ് ടോട്ടൽ സി എ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും യു ഹാവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ സി എ ഇഫ് യു ഫോം എ ഡയറക്ട് എൻട്രി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ വാട്സാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് വാട്സാപ്പിന് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ക്ലിക്ക് ദറ്റ് ലിങ്ക് ഓക്കെ എം ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും ബി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിലും എം കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എന്താണ് യു ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ ഡയറക്ട് എൻട്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദി എക്സാംസ് സി എൻ്റെ ന്യൂ സ്കീം ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ന്യൂ സ്കീം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ന്യൂ സ്കീം വന്നാലും ദ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാം എഴുതണം അതിനുശേഷം ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്ട്സിലൊന്നും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്ട് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂ സ്കീം ഡിസ്കഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂ സ്കീം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ന്യൂ സ്കീം അടുത്ത വർഷം മുതലേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ന്യൂ സ്കീം ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അണ്ടർ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ മൈ ടേക്ക് സം ടൈം ടു ആക്ച്വലി കം ഔട്ട് സോ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ ന്യൂ സ്കീം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവൂ ഓൾഡ് സ്കീം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ and and even the new scheme just as jan parayane adu or cosmetic change mathram ullu aage oru oru subject inde oru part eduthu alanju rendu subject amilum merge cheyidu so it's like minor cosmetic change sherikkum detail aayittu analyze cheyanengil major changes onnu indathilla and like so said adinde applicability varunnullu so right now you, you even if you register now you are still considered to follow the old scheme so yeah so uh, so that's about it so i hope that you got all the information that you required ningal aa chat box onnu ningal endu ya ningal register cheya okay aa uh, chat box eduthu yen ningal kooru details kittum that's what i said old scheme le 3 varsha aanu new scheme le 2 varsha aanengilum old scheme le 3 varsha aanengilum old scheme le ningal intermediate qualify cheyanda aanu article ship cheyina new scheme le ningal intermediate qualify cheyada shesham aanu article ship cheyina appo avade time gap ne vyathyasam onnum varunnilla article ship period korunnu onnu
Okay, so this is the numbers that you can call. This is the WhatsApp number. This is the link. So you can download the brochures, get to know about the fee structure and other things. Uh, you can also contact Lexia in the Institute of Commerce. They'll, you'll get more details. Thank you so much, Tommy, sir, for your time uh, spent with students. Thank you all the students and parents and everyone who has attended this webinar. And um, we hope that uh, we hope to see you at Indian Institute of Commerce uh, for uh, professional commerce courses. Uh, wishing you all the best for your future. You know, uh, wishing you all the best for uh, everything uh, that you are planning to do for the future. And, uh, uh, and make sure that you make a wise decision because uh, future is bright if the decision is good. So, so always take a good decision. Uh, take a study a good course and study at a good institute so that you will be able to achieve what you want to achieve. Thank you so much. Uh, thank you so much for everyone's time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for hosting this event. This helps students a lot because most people, they don't conduct such, uh, you know, awareness programs. So thank you, sir, for hosting such a beautiful event, educating the student and also, uh, you know, inviting me over. So it's been a pleasure interacting with all the students. And like sir said, take a wise decision because your life depends on the choices that you make today. About We believe that we have been fruitful enough to give you or assist you in making that wise decision. Uh, try to have a better and a secure future. And obviously, there is no doubt that a professional qualification will take you miles ahead when compared to a normal qualification, there is no doubt in that. Um, you can actually do a research on your own and see people who are professionally qualified. Where are they placed in the organization? What is the kind of salary they get? What is the lifestyle they lead? So, research take the best of decisions. I wish you all, you know, all the very best for your future from the bottom of my heart. Okay. So, yes. My dear students, thank you. See you. Yeah, hope to see you soon, guys. Soon. Take care. Bye. Good night. Bye.